ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லக்ஷ்மி ஹோம் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குவாரண்டைன் டே வீக் டேவோட ஃபுல் டே குக்கிங் ரொட்டீன் தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் வந்து நான் டேபிள் டைனிங் டேபிளில் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் இப்படி தான் இருக்குது ஆக்சுவலி சம்மர் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகிருக்க வேண்டியது பட் இந்த டைம் இன்னும் கொஞ்சம் சம்மராக இருக்குது கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி குளிருது ஸோ அப்படியே மாறி மாறி போயிட்டுருக்கு மார்னிங் வந்து வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது வீடு க்ளீனாக இருக்குது பட் நைட் எடுத்து வச்ச துணி இன்னும் மடிக்கலை ஸோ இதை மடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டேபிளில் பார்த்துடுங்க இந்த டேபிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக கிட்ஸோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கானது அவங்களோட ரஃப் புக் கொஞ்சம் ஒர்க் ஷீட்ஸ் பேப்பர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களோ அதோட பேக் சைடில் கலரிங்லாம் பண்ணுறதுக்காக அதை எடுத்தே வைக்கலாம் அப்படியே விட்டுட்டேன் நான் அவங்க எல்லாம் டெய்லி டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதால அதுக்கப்புறம் கிச்சனுக்குள்ளே வந்தால் கிச்சன் இப்படி தான் இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த வீட்டுக்கு வந்த உடனே நான் என்ன நினச்சேன்னா அப்போ சின்ன வீடு நிறைய திங்ஸ்லாம் வாங்கலை நான் இருக்கிறத வச்சு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி இங்கே கொஞ்சம் கபோர்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதால நான் சரி கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக வைக்கலாம் கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் பர்ச்சேஸ்னால் அதுக்கு ரொம்ப இல்லை கொஞ்சம் தேவையானதெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு வெளியில் போய் ஷாப்பிங் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லைங்க ஸோ இதை ஃப்யூச்சரில் தான் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ மார்னிங் வந்து நான் வந்து எல்லோரும் தூங்கிட்டுருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்காக க்ரீன் டீ போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் எல்லாருமே இப்போது கரெக்டான டைம் அப்படின்னு ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல ஸோ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக தான் போகுது வீக் டேஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காலையில் எனக்காக க்ரீன் டீ இந்த க்ரீன் டீ உங்களுக்கு நான் அப்போ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மாச்சா க்ரீன் டீன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன்ல ஸோ அதுதான் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க நான் இதை பற்றி ஃப்யூச்சர் ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் க்ரீன் டீ போட்டு எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற துணி எல்லாத்தையும் தான் மடித்து வைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வேலை வந்து இன்றைக்கி காலையில் அது தான் பண்ணுறேன் நான் ஸோ க்ரீன் டீ குடிச்சிட்டேவும் அப்படியே பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே மடித்து வச்சுட்டு போகிறேன் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வேலை அதை முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணுறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகி புட்டு தான் செய்ய போகிறேன் இப்போது என்ன தான் ஷாப்ஸ் கிராசரி ஷாப்லாம் திறந்துருந்தால் கூட அடிக்கடி போயிட்டு வாங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது அது சேஃபும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போகிறது இல்லைனா எயிட் டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப தீந்துருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் அவர் போய் வாங்கிட்டு வராரு ஸோ அதனால் இருக்கிறத வச்சே இன்றைக்கி ஃபுல்லாக எப்படி நான் சமைக்கிறேங்கிறத உங்ககிட்ட காமிக்க போகிறேன் ஸோ ராகி புட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன் ஒரு கப் அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து என்ன பண்ணால் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி இந்த மாதிரி தொளித்து தொளித்து நம்ம வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் தண்ணி மொத்தமாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ஊற்றக்கூடாதுங்க ஸோ அந்த மாதிரி கையாளவே தெளித்து தெளித்து நல்லா வந்துட்டு நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பதத்தில் தான் இருக்கணும் புட்டுக்கு அதாவது கையில் பிடி நல்லா அமைக்கி பிடிச்சோன்னா அது ஒரு சின்ன உருண்ட மாதிரி நிற்கணும் பட் உதுத்து விடுறப்ப பொல பொலன்னு வந்துடணும் ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் புட்டுக்கு ரெடி பண்ணணும் ஸோ இப்போது ஒரு இட்லி பேனில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இடியாப்பம் தட்டு இருக்குல்ல ஸோ அதை வச்சுட்டு ஒரு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் துணி எடுத்துக்கிறேன் நான் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச புட்டுக்கான மாவை வந்து கொட்டிட்டு அந்த துணியை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி மூடி வச்சிடணும் மூடி வச்சு இதை இது ராகி மாவுங்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லாவே வேக விடுங்க நான் வந்து அரௌண்ட் ஒரு டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வேக விட்டுட்டேன் அதை ஸோ இது வந்து நடுவில் உங்களுக்கு அடி பிடிச்சிடாமல் இருக்கணும் அதனால் கீழே தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருங்க பாத்திரத்தில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளோட ராகி போட்டு கலரே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வெந்துடுச்சு அப்படிங்கிறது ஸோ உள்ளே நல்லா கலரியும் பார்த்துக்கோங்க ஏ
அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்கின்னு வந்தோம்னா தட்டுப்பட்டது சாப்பிட்றப்போ அப்படின்னா ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸோ அதை நல்லா தட்டிட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் தேங்காய் இந்த இனிப்பு புட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேங்காய் கொஞ்சம் நல்லா தாராளமாகவே சேர்க்கலாம் நாம் ஸோ அதனால் ஒரு கப் தேங்காய் அப்புறம் அதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் நாட்டு சக்கரை தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா வெள்ளம் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆனால் சுகர் மட்டும் யூஸ் பண்ணவே யூஸ் பண்ணாதீங்க அது டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது இது வெள்ளம் இல்லை நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாருக்கும் நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் செமையாக இருந்தது ஸோ அவ்வளோதாங்க மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ண கையோட நான் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து வெளில வச்சுடுவேன் இது டிஎம் அது பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அன்றைக்கி கிட்ஸுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வைப்பேன் இந்த பப்பாயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஜிப்லாக்கில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இப்போ நீங்கள் ரொம்ப நாள் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்கிட்டிங்கன்னா இதில் ஆஃப் ஆஃப் தி போர்ஷன் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிவிடுங்க நல்லா வேக்கும் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் அதை நம்ம வந்துட்டு ஸ்மூத்தி எதுலையாவது போட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது பாருங்கள் எடுத்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் வெளியில் வச்சுடுறேன் பசங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் ஸோ இது நமக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இன்னும் கிட்ஸ் யாரும் எழுந்திருக்கல அப்படிங்கிறனால காலையிலேயே நான் அந்த ஒரு டென் டேஸ்க்கு தேவையான ஒரு வெயிட் லாஸ் திங் ஒன் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் தான் டெய்லியுமே நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றே கால் ஸ்பூன் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் போட்டு குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கான பேஸ்ட்டை தான் நான் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறேன் நம்ம முழு நெல்லிக்காய் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா மேலெல்லாம் ஒரு மாதிரி கருப்பாகி வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதுக்கு நீங்கள் வாங்குறப்ப என்ன பண்ணலாம்னா வாங்கி இந்த மாதிரி தண்ணியே விடாமல் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இது கூட இஞ்சியும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே பெனிஃபிட் பட் நான் டெய்லி டீடாக்ஸ் வாட்டரில் ஜிஞ்சர் யூஸ் பண்ணுறதால இல்லை வெறுமனே நெல்லிக்காய் முழு நெல்லிக்காவை மட்டும் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல பேஸ்ட்டை அரைச்சிட்டு இதை ஒரு நல்ல ஏர் கைட் ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுங்க இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு எந்த ஒரு கலர் கூட சேஞ்ச் ஆகாதுங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி இதை நீங்கள் தாராளமாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டெய்லியும் ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வார்ம் வாட்டரில் டைல்யூட் பண்ணி வேணும்னா ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போட்டு நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம் இது வெயிட் லாஸ்க்கு ஹேர் க்ரோத்துக்கு நம்ம ஸ்கின்னுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணும் என் ஃப்ரெண்டே என்னை பார்த்து எஸ்டர்டே வந்து கேட்டாங்க உங்கள் ஸ்கின் நல்லா மாறிடுச்சு பாலா அப்படின்னு கேட்டாங்க அது எல்லாத்துக்கும் இதுவும் ஒரு ரீசன் கூட சொல்லலாம் டீடாக்ஸ் வாட்டர் இது டீடாக்ஸ் ஜூஸ் இது எல்லாத்தோட லிங்க்கும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணுங்க இப்போ பசங்க எழுந்துட்டு அவங்க வந்து ப்ரெஷ் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றப்பவே வந்துட்டு நான் தான் ஊட்டி விடணும் இந்த மாதிரி புட்டு இதெல்லாம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அந்த கேப்பில் கூட டிவி பாப் பார்க்க விட மாட்டேன் நான் ஸோ ஏதாவது அதுக்கு பதிலாக ஸ்டோரி புக்கு ஏதாவது எடுத்து அவங்க மார்க் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எந்த வேர்ட்ஸ்லாம் தெரியாதோ அந்த வேர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஸ்டடீஸ் ரிலேட்டடான புக்கெல்லாம் கொடுத்து நான் படிக்க சொல்ல மாட்டேன் ஏதாவது ஸ்டோரி புக் இந்த மாதிரி ஸோ அவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான ஆக்டிவிட்டி இது வீட்டில் நாங்கள் பேசுகிறது வந்து தெலுங்கு ஸோ அதனால் எங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறப்போ வீடியோக்காக தமிழில் பேசுகிறது அப்படிங்கிறது எனக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கு சரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஸோ அதனால் நாங்கள் தெலுங்குலேயே பேசிக்கிறோம் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சரி ஓகே ஓகே ஸோ அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறப்போ நானும் கூடவே இருப்பேன் ஏன்னா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பொழுது போகணும்ல நம்ம கூடவே இருக்காங்க அதனால அவங்க சின்னவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி டிசைன் டிசைனாக
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லன்ச் ரெடி பண்ண போகிறேன் லன்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் வீட்டில் எந்த காய்கறியும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால சிம்பிளான ஒரு தக்காளி சாதமும் எக் ஃப்ரையும் தான் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து நார்மல் தான் தக்காளி சாதம் நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் கொஞ்சமாக ரெண்டு கிராம்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பட்டை போட்டு தாளிச்சுட்டு அது கூடவே வெங்காயம் போட்டு வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே இஞ்சி பூண்டு பேசி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே தக்காளி சாதத்துக்கு தக்காளியை அரைச்சி எடுத்துப்பேன் அப்போ தான் வந்து அது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்ருவாங்க அப்படிங்கிறதால ஸோ இப்போ தக்காளி கூடவே கொஞ்சமாக புதினாவும் கொத்தமல்லி தலையும் இருந்தது ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டு அரைச்சிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கிளறி அந்த தக்காளி சாரெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா சுண்டி வந்துடணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா தண்ணியெல்லாம் வத்திடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணணும் நம்ம தக்காளி சாதம் பண்ணுறப்போ இதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்லிப்பொடி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு போல் பிரியாணி மசாலாவும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தக்காளி பிரியாணி மாதிரியே இருக்கும் அது நான் ஆனால் இன்னைக்கு தக்காளி சாதம் மாதிரியே இருக்கட்டுங்கிறனால இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அரிசிக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் ஸோ இப்போ இதவும் நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் இப்போ நம்ம என்ன தான் ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சாலும் கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்துட்டு அரிசி வந்து போடணும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் உப்பெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உப்பு பற்றலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் நாம் இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசி போட்டுக்கலாம் ஸோ அரிசி போட்டுட்டு அப்போவும் அரிசி போட்ட உடனே குக்கரை மூடாதீங்க ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் குக்கரை மூடுங்க மூடி வச்சுட்டு மேலே ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் விசில் போடுங்க ஸோ இப்போ போட்டதுக்கப்புறம் மூணு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளோட தக்காளி சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை டோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதுக்கு நான் மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக மல்லிப்பொடியும் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம பாயில் பண்ணி வச்ச எக்கை ரெண்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டிதான் எப்போயுமே நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணுறப்போ அந்த மஞ்சள் கரு இருக்கிற பக்கம் அடியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அது ஃபஸ்ட்டு டோஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு அந்த முட்டை வந்துட்டு கொலாப்ஸ் ஆகாமல் நல்லா அப்படியே டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஸோ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ர லன்ச் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு தக்காளி சாதமும் முட்டை டோஸ்ட்டும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் எப்போயுமே ரொம்ப தடாபுடான விருந்து மாதிரி சமைக்கிறப்போ இல்லாத டேஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம குவிக்காக பண்ணுற ஒரு டிஷ்ஷில் வந்து இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதை அன்றைக்கி நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக யம்மியாக இருந்ததுங்க லன்ச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டல்கனா காஃபின்னு ஒன்று டிக்டாக் ட்ரெண்டாக போச்சுல ஸோ அதை நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு வேர்ஷனாக நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணேன் அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறேன் பசங்களுக்கு பாப்கார்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஸோ வெளியிலலாம் வாங்குறத விட நம்ம வீட்டிலே பண்ணிடலாம் இல்லை ஸோ பாப்கார்ன் கிடைக்கும் நமக்கு அதில் எந்த இதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாத அதாவது சால்ட்டு இந்த மாதிரி எந்த வித இதுவும் மிக்ஸ் பண்ணாததாக வாங்கிக்கோங்க ஸோ அந்த கார்ன் யூஸ் பண்ணி பாப்கார்ன் மேக் பண்ணி கொடுத்தா ஸோ ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்காகவும் ஆச்சு வே ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம் ஐயோ கண்டதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டின்னருக்கு ரெடி பண்ணுறேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்து சப்பாத்தி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே சப்பாத்தி எடுத்து வச்சுட்டேன் தேய்ச்சி போட்டு வச்சுட்டேன் சுட்டு வச்சுட்டேன் இதுக்கப்புறம் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெயில் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காவும் ஒரு பட்டை மட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்து அதையும் நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா மேஷ் ஆகி வந்துடணும் தக்காளி இப்போ
கொத்து சப்பாத்தி நல்லா டைட்டாக வரணும்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருந்தால் பிடிக்கும் அதனால் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு முட்டை வந்துட்டு நான் ஊற்றிக்கிறேன் அதுவும் இந்த மாதிரி சட்டிலே ஒட்டாமல் நல்லா வரணும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த சப்பாத்தியையும் போட்டு அந்த மிக்ஸ்லாம் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணுவோங்க அப்படியே நல்லா அந்த சப்பாத்தியோட கலரு ப்ளஸ் அந்த மசாலா எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்றா பைண்ட் ஆகிடணும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா டோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஈஸியான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலான கொத்து சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சி கொத்து பரோட்டா கொத்து சப்பாத்தி எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் நாம் ரெடி ஆகிடுச்சி இதில் கொத்தமல்லி தலை இருந்தால் எண்ணில் நீங்கள் அதை தூவி இறக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப டேஸ்டியான டெலிஷியஸான ஒன்று உங்ககிட்ட கேரட் கேப்சிகம்லாம் இருந்தால் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதோட இந்த குக்கிங் ரொட்டீன் வீடியோ இங்கே முடியுது ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எதுவுமே இல்லாமலும் சிம்பிளாக ஒரு ஃபுல் டே ரொட்டின் நம்மளால் வெளியில் இருந்து திங்ஸ் வாங்காமல் சமாளிக்கிறதுக்கான ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ரொம்ப நல்ல நல்ல வீடியோவோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் எல்லாேருக்கும் பாய்